అంతన్నాడిన తన్నాడే గంగరాజు అన్నట్టుగా అట్టహాసంగా మొదలైన బిగ్ బాస్ మూడో రోజుకే ప్రేక్షకులకు తలనొప్పి తెచ్చిపెట్టింది విసుగు పుట్టించింది కాస్త వెగటుగా కూడా అనిపించింది వెరసి ఎవడ్రా బాబు దీన్ని స్క్రిప్ట్ రాసినోడు అని తిట్టాలనిపించింది తెలుగు బుల్లి తెరపై అత్యంత ఖరీదైన షో అని పేరు తెచ్చుకున్న ఈ షో నిర్మాతలు ఎవరో కానీ మీకు దండాలు రా బాబు అనిపించేలా తయారైంది ఎస్ నిజమే స్టార్ మాటీవీలో ప్రసారమవుతున్న బిగ్ బాస్ తాజా ప్రోగ్రెస్ రివ్యూ ఇదే నిజానికి ప్రారంభం షో అదిరిపోయింది కాస్త అతిగా నవ్వాడు అనే చిన్న విమర్శ తప్ప జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మొత్తానికి ఇరగదీశాడనే ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది కానీ ఆ తరువాత మూడు రోజులకే అమృతాంజన్ జిందా తిలిస్మా టైగర్ బాంబ్ అన్నిటికీ సేల్స్ పెరిగిపోయాయి టీవీ ఛానల్ కు అత్యంత ప్రైమ్ టైమ్ షో ఒక్కసారిగా పడిపోయింది దేనికి కారణం ప్లానింగ్ లోపమే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను అంత దొరకు మాట్లాడుకుని తనకు పేరు రాకుండా చేస్తున్నారు నిజానికి బిగ్ బాస్ అనేది పక్కా టైం పాస్ పల్లి బటానిక్ కార్యక్రమం హౌస్ మేట్స్ నడుమ నిర్వాహకులే పుల్లలు పెట్టి విభేదాలు సృష్టించి ఉద్దేశపూర్వకంగా గొడవలు రేపి వినోదాన్ని పండిస్తారు ఒకరి మీద ఒకరు రకరకాల ఆరోపణలతో బిగ్ బాస్ కు రిపోర్ట్ చేస్తారు అదే సమయంలో బిగ్ బాస్ అసైన్ చేసే పిచ్చి పిచ్చి కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉంటాయి సరే మొదటి రోజంతా ప్రారంభం హౌస్ మేట్ల పరిచయంతో జరిగిపోయింది ఇక రెండో రోజు నియమాలు నిబంధనలు పరిచయాలు అప్పుడప్పుడే సర్దుకోవటాలతో కథ నడిచిపోయింది ఇక మూడో రోజుకు వచ్చేసరికి అనేక లోపాలు బయటపడిపోయాయి వీలైనన్ని బట్టలు ఉంచుకుని మీ లగేజ్ అప్పగించేయాలనే ఎపిసోడ్స్ పెద్దగా పేలలేదు సరే దాని సంగతి అలా ఉంచితే ఏదో హోమ గుండం కాన్సెప్ట్ కూడా తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆదర్శ్ కింద పడిపోయి పిచ్చి పిచ్చిగా బిహేవ్ చేసి ఏదేదో చేసేశాడు ధనరాజ్ ను కొరికేయటం రక్తం కారటం ముమ్మత్ ఓవర్ యాక్షన్ గా ట్రస్ట్ షూట్ చేశారు ఒకవేళ హోమ గుండం పొగ పడకపోతే సోయి తప్పి పడిపోయాడు సరే కాని పిచ్చి పిచ్చిగా బిహేవ్ చేయడం ఏమిటి పిల్లో చెప్పులు విసిరేయడాలు సోయి లేకుండా పడిపోయి తానే మళ్లీ లేచి దగ్గుతూ బయటికి రావటం ఏమిటి మళ్లీ ధనరాజ్ ముమ్మత్ ఆదర్శ్ అంతా కలిసి ఏహే అంతా ఉత్తిదే అని కవరింగ్ కలరింగు పొగ పడకపోతే ఇలా చేస్తారా బోర్ బోర్ అర్ బోరెస్ట్ పక్కగా తుస్సుమనిపించింది ఈ ఎపిసోడ్ ధనరాజ్ కాస్త ఓవర్ యాక్షన్ తగ్గించుకుంటే కాస్త బెటర్ ఏమో కాస్త టూ మచ్ అనిపిస్తుంది అలాగే మొత్తం హౌస్ మేట్స్ తెలుగులో మాట్లాడుకోవాలి కదా ముంబై హిందీ ఇంగ్లీష్ కలిపి కొడుతుంటే ఇక నిర్వాహకులే తపనిసరే తల పట్టుకుని తెలుగు సబ్ టైటిల్స్ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆమె తెలుగులో మాట్లాడటం లేదు కదా తప్పనిసరే ఆమెతో మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా హిందీయో ఇంగ్లీష్ యో మాట్లాడుతున్నారు అంతా కలగ పులగం గందరగోళం మధుప్రియ కత్తి కార్తీక మహేష్ కత్తి సంపు అసలు ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారా లేదా అన్నట్లుంది అయితే ఏం నిరాశ కలిగించావురా నాయన మొదటి రెండు రోజులు ఆసక్తిగా చార్మా టీవీ ట్యూన్ చేసిన చేతులు మూడో రోజుకు యథావిధిగా వేరే సీరియల్ల వైపుకు మళ్లిపోతున్నారు అదండి సంగతి